Merong isang abuse na abuse na phrase sa mga maraming mana ng balataya. Ito yung in Jesus' name. To pray in Jesus' name ay hindi na dadaan sa literal at verbal na kasasabi ng in Jesus' name na parang magical incantation. Na parang pag sinabi mo yung word na in Jesus' name ay sinabi mo yung abracadabra, sinabi mo yung tralala, sinabi mo yung kung anumang magic word para matupad ang iyong kagustuhan o hinihiling. Ang pag-aaral natin ngayon, in Jesus' name, yan ang title. John 14, 12-14 Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. If you ask for anything in my name, I will do it. And this is where the challenge really is. Kung anong ibig sabihin nung to ask in Jesus' name? Yun ba ay pag-ungkat lang ng pangalan niya na in Jesus' name? Sa ngalan ni Jesus, yung ba ang ibig sabihin ng to ask? In Jesus' name. Kasi kung yun, napakaraming nang nabigo. Ang dami-dami na nila sinabing, In Jesus' name, in Jesus' name. Pero hindi natupad. So, meron pa na dapat tayong hukayin, halukayin, hanapin, abutin, nakahulugan to pray in Jesus' name. To pray in Jesus' name is to believe in and live by the teachings of Jesus. Hindi sapat na Sambitin yung mga words na yon. Kailangan na nanalig ka at nabubuhay ayon sa katuroan ni Jesus. John 14, 12-14 Sabi ni Jesus, Whoever believes in me will do the works I have been doing. So to pray in Jesus' name is to believe in Jesus is to do the works that Jesus does. Luke 9, 30-35 Two men Moses and Elijah appeared in glorious splendor, talking with Jesus. So Moses representing the law, Elijah representing the prophets. At ito ang nag-govern sa buhay ng mga ancient Israelites, the law and the prophets. So two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. A voice came from the cloud saying, This is my son, referring to Jesus, not to Moses, not to Elijah. This is my son whom I have chosen. Listen to him. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya kay Jesus, sina Moises at Elisha, or Elias. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan niyo siya. Si Jesus ang pakinggan, hindi si Moses or Elijah, hindi law or the prophets, but love. To pray in Jesus' name means to think in and live by Jesusness, Not by Moses-ness, nor prophetness, when Moses-ness and prophetness at times go against Jesusness. ness Sabi nga nung voice, this is my son Jesus, listen to him. Huwag kayong makikinig kahit kanino kung ang sinasabi nila ay salungat na sa ipinahayag kong katotohanan through my son, my chosen son, my chosen vessel, Jesus. To pray in Jesus' name is to listen to Jesus. To think, act, behave, live in the way of Jesus. Malalim, malawak, mataas ang kahulugan to pray in Jesus' name, to ask in His name. Acts 10.4 Tumingin siya at takot na takot na nagtanong. Ano po yun? Sumagot ang anghel, Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Ito si Cornelius na isang Romano, isang Gentile. Pero ang dami niyang kabutihang ginagawa. At siya nananalangin sa Diyos kahit hindi siya member ng Jewish religion. Kahit hindi siya member ng accepted religion sa Israel. Pero, pinuntahan siya ng anghel. Nagutos ang Diyos sa anghel na pumunta kay Cornelius kasi natutuwa ang Diyos kay Cornelius kahit hindi siya Jew. Kahit hindi siya nananalangin in the way of the Jews. Kahit hindi siya member ng religion ng mga Jews. So remember, ano daw ay kinatuwa ng Diyos? Prayers ni Cornelius and gifts to the poor. 
prayers with gifts to the poor. Hindi lang prayer, kundi prayer in Jesus' name. And in this case, what does it mean to pray in Jesus' name? To pray with gifts for the poor. Hindi yung pray ka ng pray, in Jesus' name, in Jesus' name ka dyan, dasal ka ng dasal, pero wala ka namang gifts to the poor, to the needy, to the sick, to widows and orphans. Nasiyahan ng Diyos sa yung mga dalangin at pagtulong sa mga dukha. Yan ang sinasabi ng Anghel. Nasiyahan ng Diyos sa yung mga dalangin kalakip ay pagtulong sa mga dukha. In other words, nasiyahan ng Diyos sa yung faith, sa yung acts of Jesusness, which really means your faith in Jesus. Kahit hindi personally na encounter pa nitong si Cornelius si Jesus, naniniwala siya sa Jesusness for what Jesus stood for, which is love, care for the needy, and the poor, and the sick. So, kung hindi mo na-encounter personally si Jesus, katulad ni Cornelius, but you live in Jesusness, in the same idea, the same ideals of Jesus, it's the same as believing in Jesus. Believing in the person, or, and, Believing in the ideas that the person taught and stood for, that is the same thing. Kaya it is very, very possible to believe in Jesus by believing in and acting in Jesusness. This is a sublime example of Cornelius. Philippians 1.9 Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapa ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Yan ang mahalaga. Malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Malinaw na kaalaman at pagkaunawa what it means to pray in the name of Jesus. Hindi lang magical na pagsambit at pagulit-ulit nung sangalan ni Jesus in the name of Jesus, no. But to live in Jesusness. To live believing in Jesus. To live Doing what Jesus did and does to live in love, to live caring for those who need care. To pray in Jesus' name means to claim, imagine, and behave as if what is asked for had already been received. Kung talaga naniniwala ka kay Jesus, pinagpe-pray mo, naniniwala ka na na tinanggap mo na yung sagot. Useless na magpray ka tapos nagdududa ka kung pinakinggan, nagdududa ka kung tatanggapin mo, kailangan na nanalig. 1 John 5:15. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Pero remember ha, to pray in the will of God. To pray in the name of Jesus. At bibigyan pa natin ng lalo pang paliwanag ang mga bagay na yan. Maya, maya. Mark 11.24 Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. So remember this, tatlong tenses to, may past, present, and future. Kung ano man ang dinadalangin nyo ngayon, paniwalaan yung natanggap nyo na, past, at ito'y matatanggap nga ninyo, future. Siyempre, because God is timeless. Time naman is a human invention. Inimbento lang natin yung past, present, and future. God is. Hindi naman God was or God will be. God is. Time is. Convention lang yan. Agreement lang natin. Contract na may time. Pero wala naman talagang time. So dapat nakakaunawa tayo ng prayer in timelessness. Luke 11, 9 to 10. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yan ang pangako ni Jesus. Pero siyempre ang pangako na yan, kailangan maunawa in the frame of true faith of believing in Jesus in the real sense of believing, to live in Jesusness, to live expectantly, and to believe without doubt. 
Pero siyempre, yung belief na yun, nakabase din yun sa knowledge, sa understanding, sa wisdom. Hindi yung naniniwala ka basta na paghihimalaan ka, tapos pag hindi ka pinaghimalaan, magtatampo ka sa Diyos. Kailangan may basis yung paniniwala mo. Ginagawa mo ba what is practical? Dumadalangin ka na paghimalaan ng Diyos na manalo ka sa isang karera. Pero ginawa mo ba yung mga dapat? Nag-practice ka ba? Kumain ka ba ng tama? Sinanay mo ba ang iyong muscles? May muscle memory ba yan sa pagtakbo? Sinanay mo ba ang sarili mo sa terrain, sa temperature, sa klima, ng oras ng takbuhan? Ay, yung patunay na paniniwala, may practical yan nagawa. Hindi lang naniniwala, tapos hihingi ng himala. Tapos pagka hindi ibinigay, magtatampo. Yung mga tunay na himala, actually, ay himala sa pagkaunawa natin kung anong dapat gawin para in a practical, personal, private, and material way, matanggap natin yung ating hinihiling. Hindi magic. Ang dasal ay hindi nadadaan sa kauusal ng in Jesus' name na parang magical abracadabra. Napakarami na nating nakikita niyan. May magpe-pray, Lord, pagalingin niyo po si ate, in Jesus' name, sabi ng mga katabi, sa ngalan ni Jesus, Amen po, Amen po. Kinasabi ng mga tao, hindi masamang sabihin yan, kung taos puso. Yung pagkasinabi na pagalingin niyo po itong nanay namin sa sakit, pag sinabi mo in Jesus' name, eh ibig sabihin, nagbigay ka ng pera, pamili ng gamot, nagbantay ka, at nag-alaga, ibig sabihin, patuloy kang nagpapakain sa kanya ng masarap. Patuloy na nililibang mo siya para ang kanyang emosyon ay sumaya. Pagka sinasabi mong, I pray in Jesus' name, na pagalingin niyo po, Panginoon, ang nanay ko, ang prayer in Jesus' name, may katumbas na ginagawa mong praktikal. To live in Jesusness. So, tumutulong ka ba sa pag-aalaga? Nagbibigay ka ba ng makakain, ng gamot? Pinapaganda mo ba yung environment para sa gumaling? Doon ka palang may karapatan magsabing in Jesus' name. Pero pag wala kang ginagawa, kahit may kaya ka namang gawin, hindi ka tumutulong, may eh, ginagawa mong magic, abracadabra yung word na in Jesus' name. Pag kami nagpray na, Diyos ko, pumasa po sana ako sa exam. Tapos sabi mo, in Jesus' name. Pero hindi mo naman siya nire-review. Hindi mo tinutulungan, hindi mo tinuturuan, o hindi mo binibigyan ng allowance para makapag-review. Hindi mo binibigyan ng oras para makapag-review. Useless yung kai in Jesus' Jesus' name mo. Maraming ganyan, puro in Jesus' name. Lord, palaguin niyo po ang aming negosyo in Jesus' name. Pero, nagsisikap ka ba? Pinag-aaralan mo ba ang bagong skills? Are you studying the competition and how to survive? Ginagawa mo ba ang best effort mo para meron kang best service, meron kang best equipment? Tapos pray ka ng pray na in Jesus' name. Paunla rin niyo po ang buhay ko in Jesus' name. Ano ginagawa mo? Tatamad-tamad ka, tutulong-tulong ka sa in Jesus' name. Useless. Kaya maraming gumagamit ng pangalan ng in Jesus' name na yan na nabibigo. Tapos sa Diyos nagtatampo. Meron naman. Talaga naman na physically, ang karamdaman ay sinabi na ng science, sinabi na ng doktor na talagang dumating sa case na hindi mo na pwedeng improvein. Tapos magpe-pray ka in Jesus' name, humihingi ka ng himala. Well, pwedeng may himala. Pero bihira yon Kadalasan, para kumilos ang kamay ng langit, para ibigay niyang hinihingi mo, eh may ginagawa ka rin dito sa lupa. They will be done on earth as it is in heaven, pero kailangan I live in the name of Jesus by faith in Jesus. Kung napalagay ka sa isang sitwasyon na nagkaroon ka ng napakagrabing sakit, napakagrabing karamdaman, na sinasabi ng medicine, sinasabi ng science na halos irreversible na at halos imposible nang masolve, eh, kailangan matuto tayong tanggapin yun. Kasi yung naging pamumuhay natin was not in Jesus' name, was not in accordance with God's will. Kung tayo yung naging pabaya, sumuong tayo sa mga sitwasyon na pwede tayong malagay sa panganib tapos nagbunga yun ng mga karamdaman na halos ay hindi magaling-galing at hindi magamot-gamot eh huwag tayo magtampo pag hindi tayo pinaghimalaan kasi umandar ang natural law may law of gravity lumagi ka sa lugar na pwede kang mahulog nahulog ka, nabasag ang iyong ulo malaki ang nawala sa iyong memory tapos hihingi ka ngayon ng himala eh, pero na-impair na yung mga brain o mga brain cells well pwedeng may himala hindi yung pwedeng tanggalin may possibility nun pero, slim yun. Mas malaki ang chance sa aandar ng natural law na may cause and effect, yung naging effect ng cause, yung naging sakit dahil sa nangyari, ay kailangan mo na ngayong tanggapin at 
pagtiyagaan habang buhay. Although pwede ka gubingi ng himala, pero kasabay ba ng ginagawa mong himala? nag exercise ka, kumakain ka ng tama, nagpapaterapi, nagpapagamot. Well, ginagawa mo ang humanly possible, that means praying in Jesus' name. But still, the result is up to God. Huwag tayo magtatampo ano man ang maging bunga, lalo kung ito ay effect of a cause. Na alam na alam naman natin na may nagawa tayo, sinasadya man o hindi, may napuntahan tayong sitwasyon, sinasadya man o hindi, na malalagay sa panganib ang ating kalusugan at ang ating buhay. Continue to pray, continue to believe, do what is practical, but still, accept God's will kung ano ang sagot sa ating prayer. That is also what it means to pray in Jesus' name. If we pray according to His will, He hears us. Ang tanong ng iba, eh ba't po hindi ako gumagaling? Hindi ba according to God's will na gumaling ako? Bakit hindi niya gawing will na gumaling ako? Tuloy, hindi ako gumagaling. But God's will is best expressed in nature and natural law because God is the author of nature and natural law. So, kung may nabreak ka na God's law noon, na break mo ang natural law at naging bunga ngayon yung karamdaman mo ngayon, yan ang masasabi mong nangyari sa akin to according to God's will. But don't ever think na inisip ng Diyos na ihulog ka, iumpog ka, baliin ang iyong buto, maging pilay ka, magkaroon ka ng karamdaman. Hindi niya yun will. Ang will niya is that you will have a good life, that you will have a pleasant, fruitful life. But ang will din ng Diyos nasa nature. May gravity, may velocity, Meron ko ano-anong laws of physics, laws of chemistry, laws of electricity. Hinawakan mo o nahawakan ng live wire, nasunog ka, God's will ba yon? Yes, according to God's natural law. Kasi nakatakda yon, pero hindi God's will na i-assign ka na masunog doon. Naglagay ka, nalagay ka sa lugar na masusunog ka, nangyari ang natural law, which is God's will. Ngayon, may Raquel kung nag-intervene ang Diyos na sinuspend niya ang law of electricity, ang law of physics, para ka huwag masunog, yun ang miracle. Pero kung natupad lang yung dapat mangyari according to natural law, bunga ng iyong kapabayaan o ng iyong innocence o isang tinatawag na time and chance or aksidente, yun pa rin ay God's will. But do not think na inassign ka ng Diyos na makuryente doon. Ikaw nagpa siya magpunta doon, ikaw humawak, o may mga taong naging dahilan para mapunta ka doon at mapahawak ka, kaya ka na kuryente. Pero God's will ba na masunog ang isang bagay na dumidikit sa kuryente? Yes, kasi yun ang natural law. Pero hindi ka inasay ng Diyos. Hindi niya will na ikaw ang magkaganon at hindi niya will na magkaganon ka. But natural law works automatically. Ngayon, gusto mong gumaling sa mga naging sakit mo dahil sa natural law, gawin mo rin what is natural para ka gumaling. Mag-therapy, kumain ng mabuti, magpagamot, gumamit ng siyensya, and pray, and yes, ask for a miracle. Nasa Diyos naman yan eh, kung gagawin niya. Pero hindi niya tungkulin na mag-miracle kasi ginawa na niya ang lahat ng natural law. Ang tungkulin natin, alamin yon at mabuhay ayon sa mga sinasabi ng natural law para hindi tayo umani ng masaklap na bunga dahil sa pag-break ng natural law. Pero tulad ng sinabi natin kanina, uulitin ko, ang dasal ay hindi nadadaan sa kauusal ng in Jesus' name na parang magical abracadabra. Matthew 7, 22-24 Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? O ayan na naman, in Jesus' name, gumawa daw ng pangangaral, nagpalaya sa mga demonyo, gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. So you see, maraming gumagawa ng religious work in Jesus' name. Maraming gumagawa ng kung ano-ano sa pangalan ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Kayo yung mga gumagawa ng kasamaan. So, In Jesus' name lang sila sa salita, pero sa gawa, kasamaan ang ginagawa nila. Kasamaan sa kapwa. At marami silang ginagawang religious activities, religious decisions, na actually nakakasakit sa kapwa. Sa kanilang mga dyanadyad, sa kanilang mga ipinupwera, sa kanilang mga binabato. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala kahit usal kayo ng usal lang in Jesus' name. O kaya nagpapanggap kayong ginagawa niyo ang lahat in the name of God or in the name of Jesus. No, 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 no. I don't know you. 
Why? Because you did not live in Jesusness. You only used and abused the name Jesus, but you never really lived in Jesusness. Kasi in the name of Jesus as thou, but in the way and style of the teachers of the law and Pharisees, ang kanilang style, at hindi yun pasado kay Jesus. Kahit anong kauusal at kauulit mo in the name of Jesus, pero pag ang puso mo is not in Jesusness, ang ginagawa mo ay hindi kindness and love, baliwala ang lahat. Sayang lang yung kain in Jesus' name na yan. Kailangan may pagkakakilala at pagkaunawa kay Jesus. Kailangan may gawa bilang bunga ng pagkakilala at pagkaunawa kay Jesus. Kailangan may tunay na pananalig at yan ang tunay na pananalig. Hindi pagsasalita ng in Jesus' name. Mark 9.23 May nagtanong kay Jesus, If you can, you can make us this and that. Sabi ni Jesus, if you can, everything is possible for one who believes. So kahit pa nga kung minsan nasadlak tayo sa isang cause and effect or effect ng isang cause na parang by natural law, imposible na tayong gumaling, imposible nang may mangyari, merong such a thing as faith that can move mountains. There is such a thing as himala. Meron nun. Hindi yun nawawala. Pero hindi yun obligasyon ng Diyos privilege na iginagawad niya kung sino ang paggawaran niya. At tayo hindi dapat magtampo kung hindi natin natatanggap yun. Mark 5.36 Overhearing what they said, Jesus told him, Don't be afraid. Just believe. Huwag ka matakot. Manampalataya ka lamang. Kailangan ang dasal ay spirit-led. Yung talagang nang bubunsod sa iyo ay yung espiritu, hindi lang yung desire, hindi lang yung personal want or personal need. Meron talaga dapat spiritual conviction to pray para tumalab ang prayer. Romans 8.26, ganun din naman. Tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Yung spiritual prayer na napakalaking hiwaga sa marami up to now. At talaga namang napakahirap unawain kasi nga, it's a very deep spiritual matter. Pero malinaw ang sinasabi, the Spirit intercedes for us with moans, with sighs, too deep for human words. So ipanalangin natin na mag-intercede para sa atin ang Holy Spirit, pero huwag natin imbentuhin na ang Holy Spirit ay nasa atin at kung ano ang pinagsasasabi natin na sinasabi natin, sabi ng Spirit, yung pala, gawa-gawa lang natin. Kailangan talaga totoo na galing sa Espiritu. Kailangan ayon sa kalooban ng may likha ang panalanging tatalab. 1 John 5, 14-15 May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam natin, pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. This is another gray area, an exciting, challenging area in fact, kung ano yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero dapat natin unawain na hindi lahat ng kalooban natin ay eh, yun ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ayon sa kalooban natin ang matutupad, kundi yung ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, magkatugma ang kalooban natin at kalooban ng Diyos. Pero minsan din, hindi. Dapat ang malalim na panalangin, pangunawa at pananalig para magagap natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos in spite of what we want or because of what we want. What does God really want. It takes a lot of deep spirituality to realize, to discern, and to accept that. At yan ang hiwaga, yan ang mystery ng ating faith. Hindi lahat kayang ipaliwanag ng salita o ng karunungan o ng logic. So how to know God's will? Hindi siguro natin kayang alamin lahat ng God's will, pero meron tayong kayang alamin at meron tayong pwedeng gawin para dumami ang possibility na ang alam natin na will of God, ay yun na nga. One, no scripture. But, 
filter all scripture through Jesus. Because Jesus is the incarnated word of God. Jesus is the living word of God against just written word of God or carved in stone word of God. Jesus is the living word. So si Jesus ang may final say, even as to what the written word means, even as to how to apply the written word, because Jesus is the living word. Siya yung contemporary, siya yung laging on time, laging in time, laging nasa tamang oras. Kasi hindi siya antique, hindi siya antiquated, siya ay living word. No scripture. Because Jesus is the expression and the revelation of God's true will. So sa lain, sa Jesus filter, ang lahat ng itinuturo ng scripture, ng written word, para malaman mo kung ano yung ilalagay na sa file, hindi na kasi effective, kasi pinalitan na, ni-refresh na, nilagyan na ng bagong kahulugan ni Jesus, who is the living word, and definitely is above the printed word. And this is what it means to pray in Jesus' name. Salain ang ating desire, salain ang even ng ating understanding, ang ating theology, sa theology ni Jesus. How to know God's will? No, natural law. Tulad ng mga sinabi na natin kanina. Alamin ang laws of science because God is the author of science. Science could be God's prophet kasi science tells us how God works. To pray according to God's will is to pray according to God's natural law. Unang-una, ang tunay mong prayer hindi dapat kontra sa natural law. Dapat ayon sa natural law. Kasi pag kumontra ka sa natural law, sa laws of nature, sa laws of gravity, sa laws of physics, eh ang kinokontra mo yung gumawa ng law. Who is God? So to pray really is to live by God's natural law. In fact, if you live by God's natural law, Napakalaki ng posibilidad that you won't even have to pray for an intervention or a miracle kasi if P then Q kasi cause and effect. Gusto man ng ganitong effect, edi ang gawin mo yung ganung cause para lumabas yung effect na gusto mo. Sabi ng natural law at sinasabi ng Romans 1.20 mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa kaya't wala na silang may dadahilan pa. Gusto mo daw makilala ang Diyos? Kilalanin mo ang nature, kilalanin mo ang science, kilalanin mo ang natural law kasi yung mga ginawa niya, yung nilikha niya, the created world, the created universe is an expression of who God is. Hindi mo na kailangan lumipad at pumailang lang sa mga kalangitan para hanapin ang Diyos. Makikita mo ang kanyang karunungan, ang kanyang will sa pagpatak ng tubig, sa loob ng mga cells, sa mga halaman, sa power of the law of nature, sa mga tides and seasons and wind. Makikita mo doon ang kalooban ng Diyos. To ask in Jesus' name is to pray according to God's will, is to pray according to God's natural law, is to live by God's natural law. Huwag gawing automatic magpaasa o blindly umasa sa faith or prayer which is against natural law. Yung iba kasi, mag-pray ka, manalig ka, pero yung pray at pinananaligan kontra sa natural law, kontra sa science, kontra sa likha ng Diyos. Paano mo papagawin ng Diyos against Himself? against his own laws. Correctly hope, correctly believe, and correctly pray in Jesus' name. Which means, kilalanin ng natural law, live by natural law. Pero huwag ka magpalimit dyan all the time kasi meron naman talagang himala. At meron din sinasabi sa Solomon, time and chance happens to all. Pero huwag yan ang asahan sa pang-araw-araw at pangkaraniwang buhay. Yan ay kakaiba extraordinary. Sa pang-araw-araw, sa pangkaraniwang buhay, live by natural law. Live in Jesus' name. Do what is good. Do what is kind. Be loving. And then you are praying in Jesus' name. At dyan natin makikita ang mahiwaga at makapangyarihang pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Huwag umasa sa mga abracadabra. 
huwag umasa sa paulit-ulit na pag-ungkat ng pangalan ni Jesus na wala namang katumbas na good works, walang katumbas na love, walang katumbas na pagsunod sa natural law. Mapipiko ka lang at magtatampo ka pa siguro sa Diyos pag gano'n na nangyari. Maraming mga mito at alamat ang buhay kristyano na pulot natin kung kanikaninong mga teachers, na pulot natin kung kanikaninong mga nauna sa atin sa pananampalataya. Pero obserbahan nyo if it works. Kasi marami hindi. So dapat baguhin, dapat improvein. Sabi ni Paul, When I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. I spoke like a child. But now that I'm a mature man, I gave up childish ways. Ganon din dapat sa pananampalataya. May mga una tayong nalaman noon na sa paglago natin, nalalaman natin, ay, pang-isip batang kristyano pala yan. Dapat palitan, dapat baguhin, dapat lumago. At isa dyan, isa sa mga pinakagrabing na-abuse, yung in Jesus' name na yan, at nagiging dahilan din ng frustration kasi hindi nagbubunga ng hinahangad. Alamin what it means to pray in Jesus' name. That means to live in Jesusness. To live with knowledge and appreciation of scientific laws, of the laws of nature, and to accept effects of causes. To work hard, to negate or to change and to improve on the effects of negative causes. And also, yes, to believe and pray for miracles. Lahat yan, pag pinagsama-sama natin sa tamang timpla, sa magandang timpla, ang magiging bunga is a life that is full of blessings, full of fruits of happiness and joy. Pagpalain tayo ng Panginoon, unawain talaga, and pray in Jesus' name because it works. But it works only when done according to God's will, when done correctly. God bless us all.